يقولون اذا تبي تمتلك قلب الرجل املا معدته هالكلام في اللي وقف معاه وفي اللي ضده طبعا الرجال اكثرهم ضده وينفونه وبنات يدعمونه لانهم خاضوا في تجارب من الاشخاص اللي لهم تجارب بهالموضوع وممكن يفيدونا ويفيدونا اكثر في عالم الطبخ الشيف سميره انه صار حياك الله الله يسلمك حييك نورتينا تسلمين موجود اول شيء هالمقوله صح ولا خطا والله ممكن تكون صحيحه ممكن خاطئه مثل ما ذكرتي انت معاها ولا ضدها؟ لا احس معاها في شغله يعني لاحظت على وايد يعني اكثر يعني وايد يعني شريحه من زبايني كانوا لما يطلبون مني اوردرات ياخذونها يهادونها ليش؟ يقول لنا وقع اللي يعني يعني الطعام والاكل على النفس لما هاديهم كهديه اكثر من هديه ثانيه هاديهم اياها فهم يقولون من هالباب <تصفيق> فصراحة أحس أن الكلام صحيح يعني أيد <تصفيق> إنزين سميرة إذا بداية نبي نسألك عن أكثر الأشخاص اللي يطلبون منك هل هم من الرجال ولا النساء؟ آه نفس الشيء تقريبا <تصفيق> الكون الحين الرجل صار يعني عنده الطلاء صار يدش الانستغرام يدش وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات هذه يقدر يطالع <تصفيق> فيعني بالنسبة لي أحسها لا من الصوبين أنه الحريم يطلبون وريال يطلبون يعني تدرين هم عندهم مناسبات مثل الدواوين عزايمهم الدوام فهم يعني صار لا يعني حابين يجربون م. يعني مرات اشوف ان الزبون هو اللي يدق يطلب حق بيته ان انا انا شفته وحاب اني اجرب حق اهلي يعني م. فاحس لا من الصوبين هذا موجود وهذا موجود طيب سيمير الحين اذا بنتكلم على موضوع الطباخ والبنات حاليا هل تشوفين ان هم حابين يدشون في هذا المجال ويتعلمون هل في الليل الحين لازال في بنات صغار يطبخون حق بيتهم حق اللي توها متزوجة تطبخ حق ريلها ولا معتمدين على المطاعم والمشاريع الصغيرة بالنسبة لي كل شيء أحس أنه موجود يعني أيه؟ قاعد أشوف أن فعلا في بنات قاعد عندهم محاولات أنها تدش المطبخ وفي ناس لا والله خلاص أنها تزوجت وعايشة كلها على المطاعم أيه؟ بس يعني أنا أشوف بالظاهر يعني الفترة الأخيرة أن هذه صارت ظاهرة أنا أحسها بالنسبة لي إيجابية شلون؟ قاعد أشوف أن وايد في بنات عندهم محاولات في أنها تدش مطبخ أنها تسوي لها بزنس أيه؟ يعني لا علاقة بالكسويت كسلطات كحلو بالنسبة لي هذه الظاهرة وايد حلوه ف وايد قاعد احسهم انه قاعد يعني قاعد يدقون علي أن ابي اتعلم انا مقبله على زواج مم. او انا بسوي لي بزنس او مم. انا بسوي لي كذي او انا ما اعرف اطبخ وحابه اني انا او مرات تكون متزوجه بس يعني ما عندها هذاك الالمام القوي ايه. فتقول لي هذا شيء قاعد يسبب لي يعني مشكله مع زوجي ايه. فحس ان في ناس صار عندهم هذه هذا الاقبال او هذه ان انا التوجه ان انا مثلا حابه اتعلم حق بيتي حق بزنس حق يعني شو او ممكن يكون هوايه م. يعني مثلا هذاك اليوم كنت انا صادفتني زبونه يعني ايه. كنت في في بنك كذي هذا خلص شغل قالت لي مديره الفرع لو تفتحين في شغله راح اقول لك عليها إيه؟ يعني قالت لي انا ولدي صغير يعني يا دوب عمره يمكن 13 14 سنه إيه؟ بس وايد حاب مجال الطبخ وايد حلو وايد حابه ودي يتعلم إيه؟ يعني فحشوف انه صار حتى من الـ 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 من الجنسين عندهم هذه الرغبه وانها يخضون المجال هذا يعني هل انت يتقدمين دورات آه انا كنت اعطي دورات برايفت يعني حق شخص واحد إيه؟ بس بسبب ضغط الشغل وكوني انا صاحبه مطبخ مركزي م. وانا دائما اكون موجوده اشراف على شغلي فاحس انه ما صار قاعد يصير عندي وقت م. بس ان شاء الله في يعني في عندي وايد افكار ان شاء الله في بالي وفي وايد كلام صار حق دورات انا انا طبيعي يعني احب البنات إيه؟ فبالفتره الاخيره صار وايد كلام وان شاء الله اتفاقات يعني على موضوع دورات صيفيه حق البنات حلو يعني حسيت ان هذه الفئه من البنات اللي مثلا الحين صار مثلا عيالنا يحبون اكل برا مثلا شو تحب مثلا مثلا التينيجرز وتحت يحبون الوفل يحبون البانكيك يحبون البيض بشكل مطور او أي. يقدم بطريقه حلوه مثلا هذه الاشياء ممكن احنا نعلمها يعني حسب عمرها الفئه العمريه م. انها تدش المطبخ مثلا تسوي لها الوفل طريقه انها تحميها ان مثلا اعطيهم دوره م. اخليها مثلا تحمي نفسها من اصابات المطبخ ومنها تتعلم انها تسوي لها شيء حلو هي إيه حابته يعني بدل ما تشتري من مطعم او من برا ممكن هي إيه تصنعها احس ان لما ما تسوي هالشغله ان هي يكون عندها هذاك الميول مثلا والله مثلا مثلا انا ادش المطبخ وشفت احد اثنى على اكلي 
مثلا والله يصير عندي هذاك التوجه وهذاك القبول اني انا ادش تشجع إيه؟ اكثر اي إيه؟ فانا حابه اني انا اعطي فعلا هذه الفئه العمريه وتكون في فتره صيفيه مم. يعني احس راح يصير عليها اقبال حلو وراح يصير في يعني بالعكس إيه؟ فكره حلوه وفكره جميله واتوقع فعلا راح يصير عليها اقبال بس ايضا فتح المجال للشباب لانه في شباب وايد احنا قاعد نشوف في هذه الفتره وخاصه في الاونه الاخيره خلينا نقول في السنتين اللي طافوا قاعدين نشوف كثير من الشباب والشابات قاعدين يتجهون الى مجال مثل ما قلتي اللي هو الطبخ بس من ناحيه بزنس وبروفيشنال في كثير من الشباب افتحوا لهم مطاعم وكافيهات هم بنفسهم قاعدين يشوفون على الاكل وجودته ونوعيه الطعام المستخدم فيه هاد هذا التوجه وهذا النجاح اللي قاعد نشوفه في هذا المجال مجال الاكل والاطعمه سواء كان سويت وغيره من الامور، هل تشوفين انه هو مجال له مستقبل في الكويت؟ طبعا يعني الحين احنا نشوف كثره المطاعم والتنافس وكل من قاعد يقدم يعني تدرين يعني مثل الشعب الكويتي شعب متطلع آه عند الطلاعات يحب يجرب المطابخ الاخرى والمطاعم الاخرى يعني اللي يقدم من دول اخرى يعني المطابخ العالميه والدول الاخرى نعم. فهل التنوع هذا خلى المطاعم هنا عندنا يصير في اقبال يعني في تنافس في اني انا حابه اني ادخل مثلا المطعم الفلاني من من البلد الفلاني الكون الناس هذه شنو صار عندها صار عندها صار عندها طلع صار عندها عندها الذوق صار يقدر يقيم بحكم الطلاعة فاحس لا ان فعلا صار في تطور بالمطاعم صار عندنا حتى احنا كشباب يعني حابين اهما يعني انا اعتبرها يعني توجه حلو الكون يعني تدرين شباب آه وقت الفراغ هذا قاعد هم قاعد يسوون شيء حلو انه قاعد يملون وقت فراغهم صح. اللي يعني لما يكون في وقت فراغ كبير يخلق اشياء ثانيه بالنسبه صح. حق شبابنا وكبنات بس يعني وكشباب بس هذه ظاهر انا احسها وايد حلوه انه شغل وقت فراغ يعني م. سواء يعني راح تكون زينه وحلوه لما هم ينمون موهبه عندهم يعني انا احسها. صحيح. أه سميره احنا قبل كنا نشوف اذا البنت او الولد حبوا انهم يدشون في هذا المجال بطريقه بروفيشنال خلينا نقول او احترافيه اكثر. م. يقولوا لا لا انت شنو انت تطبخ؟ انت تصير طباخ يعني مسماك طباخ يبون يشوفون الدكتور ومهندس وغيره. لما يكون عنده هذا الشغف لكن في ذاك الوقت كان شغف يعني ساكين عليه مثل نقدر نقول آه منعينا لا انت يا تصير دكتور يا تصير مهندس ما تصير بلقب شيف الحين صار لقب شيف كشخه صح. صار لقب شيف حلو الكل حاب انه هو يطور من هذا المجال قاعد نشوفهم حتى بالاكلات الكويتيه قاعدين يطورونها ويعدلون عليها هل انت مع تطوير الاكل الكويتي ولا لا شوفي انا عندي يعني قناعه ان الاكل الكويتي يعني على نذكر على سبيل المثال مثلا المكبوسنا الكويتي أي. اذا ما رص بنفس الصينيه وبالطريقه هذه الحلوه التقليديه القديمه احس شايفه اللي يفقد اللذه صح. يعني فاحس انه مو كل الاطباق تقبل ان انا مثلا احط عليها مثلا اطور منها او اعدل منها م. يعني لا مو كل شيء يعني في اشياء ممكن يعني مثلا في ناس مثلا على الافتراض مثلا المكبوس اساس انه ما يبون الزيت اي فبدل ما يقلون الدياية مثلا يشوونها اي صح انها تطلع ناشفه مو حلوه إيه؟ يعني انا ما افضلها إيه؟ يعني بس انه يعني من ناحية الصحيه قاعد يحاولون كثير بس اني انا اغير بالاطباق يعني مثلا في ناس تحط فوق مكبوسنا مثلا مكسرات إيه؟ انا ما احب إيه؟ احس يعني فقدت الهويه يعني صح. فقدنا فقدنا الشيء اللي احنا نبيه يعني في طبقنا وهو الاساسي صحيح. فما يعني مو كل الاطباق احس ان تقبل اني انا اغير واضيف عليها انزين الاكلات الكويتيه هل هي متواجده الان ولا اندثرت مع انت قلتي انه صار في عندنا اطلاع صار م. والناس يبون يجربون اشياء جديده هذه التجارب الجديده هل قاعد تخلي او تخفف من قيمه الاطباق الكويتيه لا طبعا لا والدليل انه وايد عندي قاعد يقول حتى اللي صغار بالعمر يعني شباب يطلبون يبون مثلا العيش والعيوش واساسا اطباق الكويتيه القديمه وايد قاعد نطلب بشكل كبير مم. يعني صح ان يتم مثلا تيهم فتره انه والله ينجذبون حق مثلا حق المطاعم الفلانيه اللي تقدم اكل معين او مثلا اي نوع من بس هم لا خلاص هذا الشيء اللي تعودوا عليه أي. وخلاص وصار هم اقبال عليه بشكل يعني وايد وحتى المطاعم يعني اللي تقدم الاكل الكويتي صار وايد في تنافس يعني صح. 
وايد قاعد يقدمون يعني اطباق وموجوده وحتى اطباقنا التقليديه الشعبيه موجوده صحيح يعني وفي تنافس وفي تنوع يعني بين صحيح. المطاعم وبين الشفيه يعني م. طيب اذا بنتكلم بشكل شخصي من وين تعلمتي الطباخ هل من الوالده او من دورات؟ لا انا تعلمت الله يحفظها امي م. من امي واساسا انا عندي الهوايه يعني انا حابه إيه؟ المجال هذا فقمت اسال زائد ان طلع طبعا الله يخلي الانترنت إيه؟ والسوشيال ميديا والسوالف هذه كلها ممكن واحد يدش يعني م. فكان عندي هذاك الميول عند الرغبه والطلع بنفس الوقت امي زائد ان دشيت دورات وبحكم بعد لا تنسين ان انا سويت بزنس فصار إيه؟ هذه الخبره تضيف وايد على الـ 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 صاحب الشغل يعني تخليني يوم عن يوم كثر ما احس اني انا اطور إيه؟ اني لا صار عندي خبرتي اكثر يعني انا مرات مثلا هذا هالشيء هذا يخليني وايد نجرى مع الشيف اللي عندي بالمطبخ <تصفيق> <تصفيق> يعني اقول له انت اوكي انت ممكن حبيتها لا انت اشتغلتها ك يعني كشغل خذيتها كدراسة مم. بس أنا بالنسبة لي اللي ياخذها من باب حب وشغف بالشيء هذا غير. وبعدين غير. راح يكون غير لأن تحسين أن لما يقدم يقدم بحب مم. يعني يعني شايفة الطبخة اللي تحوفينها صح. اللي تدارينها مجابلتها تبينها تطلع بهالشكل صح يعني فهذا هو صح سميرة كثير من الرجال ادخلوا هذا المجال وصاروا ينافسون الحريمة بشكل كبير والكل يقول أو البعض يقول أن طباخ الريايل أحلى من طباخ الحريم <تصفيق> هل أنت معها؟ <تصفيق> هل أنت معها ولا لا؟ لا شوفي أنا أنا دائما أقول معنى أنا وايد عنصرية للمرأة الصراحة <تصفيق> بس أقول هو الموضوع يرجع بالأساس حق النفس النفس إيه؟ يعني حب حبي انا لشيء يعني ممكن امهاتنا كلهم الله يحفظهم يطب عمر يطبخون صحيح. بس في ناس تجن هذه عندها كذي نفس مم يعني آه الله يرحم والدتي والله كانت اقول لهم لما كانت اطبخ العيش المشغول المشغول انا اكون جايه من المدرسه من برا اشم ريحه عيش مشغول برا يعني إيه. تخيلي إيه. يعني في نفس يعني هذا انا عندي هذا هو العامل الاساسي للطبخ يعني بغض النظر عن ان الريال يتفوق او المره لا هو اللي عندي هو الاساس ان النفس في الطبخ يعني وان انا حابه هذا الموضوع هذا صحيح مشكوره وايد سميره على توجه معنا اليوم نورتينا كلمه اخيره حابه توجهينها والله في شغله انا حابتها يعني يعني انا فاقدتها لان شو خليني اقول لك يعني مثلا للاسف هنا هني ما عندنا قاعد يعني يسوون دورات طبخ لكن ما شفنا اكاديميه صح. يعني أكاديمية تأخذين منها دورة م. يعني دورة وشهادة إن مو دورة مجالة اللي يدش دورة ثلاثة أيام ما أحس إنه خلاص تعلم وصار عنده هذاك الإمام القوي طبعا. فأحس لا لما يكون في أكاديمية يعني تعطي أطباقنا من الألف للياء وبشهادة وبشكل مدروس ودراسة ومعتمد يكون وايد أفضل فأتمنى فعلا وجود أنها شيء يكون يعني موجود ومتوفر وايد ناس طلبوا مني ترى وايد يقولون يا ريت عندنا أكاديمية يلا بلشي داخل. فيها إن شاء الله إن شاء الله الله كريم نبلش إن شاء الله مع بنات صغار والباقي إن, إن شاء الله الله يوفقك شارب شكرا لك الشف سميرة النصار على تواجد معنا اليوم تسلمين تسلمين مشاهدينا إحنا مستمرين معكم في حلقتنا اليوم لكن من بعد هذا الفاصل